डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप दैट यू आर वेल प्रिय शिक्षार्थी आज के आर एस तुम्हारे तुम्हारा भलो थक घरे थकदे थक दुर्योगर मध्य जैक आप कि क्लस नवर चेष्टा कर शिक्षार्थी हायत महमूद रसल अभी बृंदावन सरकारी कलेज हबीगंजे अवस्थित इंगरेजी विभाग के सहकारी अध्यापक अभी चौबीस नम बी सी एस शिक्षा कैटारे एक कर्मकर्ता स्टूडेंटसरा रसल खान नाम चीने जैक गत क्लस तुम्हारे नारेशन पैसेज नारेशन नियमकान कि आलोचना कर आज के पैसेज नारेशन एक्सारसाइज कर शिक्षार्थी देख एक्सारसाइज आज के लेक्चार सिक्स तरह और पाँच टी लेक्चर दिए आज के लेक्चार सिक्स पैसेज नारेशन एक्सारसाइज एट पैसेज नारेशन थे कोश्चिन नम्बर सेभेने थे देखो हमें तुम्हारा प्रथम कि करवा प्रथम तुम्हारा पुरो इटा पैसेजा प्रथम पढ़े नहींब एक पैसेज थको जेमन देखो द ट्रावलर सेट द ट्रावलर सेट ट्रावलर मानी भ्रमणकारी शिक्षार्थी ट्रावलर अर्थ भ्रमणकारी भ्रमणकारी कैन यू टेल मि दे भ्रमणकारी कैन यू टेल मानी बोला तुम्हें कि हाँ बोलते पर दे वे मैंने रास्ता पथ तुम्हें क्या पथ बोलते पर रास्ता बोलते पर टू दियारेस्ट इन इन मानी होटेल सरखाना होटेल के इन बला है शिक्षार्थी तरह एखे भ्रमणकारी कोश्चिन कर जानते चाचे जो तुम्हें कि हाँ बोलते पर आोटेल आना भ्रमणकारी जिज्ञेस कर लो एपर देखिए येस सैट द प्रेजेंट प्रेजेंट मानी कृषक फार्मार शिक्षार्थी प्रेजेंटर तो फार्मार कृषक चाषी कृषक बलो हाँ हमें बोलते पर जी हमें बोलते परि तर मैं देखो शिक्षार्थी हमें नारेशने प्रथम प्रथम क्या हो तुम्हें नारेशने के बोलते का बोलते कार साथ शिक्षार्थी मन जुटे खेल करो कार कार कथा बार्ता हे प्रथम तुम्हें से खाल करते हैं तो हमें एक बुझते पलम भ्रमणकारी जिज्ञेस करसे आपनी कि हाँ बोलते पर होटेल आना तक कृषक बलो जी हमें बोलते परि का होटेल आई ए रखम एक ठिकाना जानी जी बोलते पर भ्रमणकारी येस बोलते जी तरह बुझते भ्रमणकारी कृषक कथा बार्ता हे एकदि के भ्रमणकारी एकदि के कृषक येस जी बोलते डु यू वन टू वन इन हुईस यू कैन डु यू वन टू वन आपनी कि चाचन आपनी कि चाच वन मानी चाव इन हुईस इन हुईस अर्थ तो जेखने इंग्लिस अर्थ हे जेखने जेखने यू कैन स्पैंड द नेट जेखने अपने स्पैंड मानी काटानो शिक्षार्थी स्पैंड अर्थात काटानो जेखने अपनी रात्रि काटबें तक कृषक जिज्ञेस कर लो भ्रमणकारी के आनी कि रात्रे थार होटेल चाचन रात्रे थकते चाचन रात्रे थार होटेल चाचन आपने नो रिप्लैट द ट्रावलर नो रिप्लैट द ट्रावलर तक भ्रमणकारी बोलो ना हमें रात्रे थार होटेल चाची ना भ्रमणकारी ना बोध उत्तर दिल ना हमें रात्रे थार होटेल चाची ना आई ओनलि वन टे मिल शुद्ध खबर खाब खबर चाह अर्थात खावर होटेल चाचन भ्रमणकारी शिक्षार्थी एखे भ्रमणकारी बोलें जो हमें खेते चाह एक खावर होटेल चाची थार होटेल चाची ना तर मैं पुरो पैसेजटा पर बुझते पलम जो एकदि के भ्रमणकारी एकदि के हे कृषक तो भ्रमणकारी साथ कृषक कथा बार्ता हे तेल पुरो पैसेज तुम्हारा शिक्षार्थी एक क्ज करवा प्रथम प्रथम थे शेष पर्त पढ़े नहींवा पढ़े नहीं पढ़वा पढ़े अर्थटा जान चेषा करवा प्रथम थे शेष पर्त पढ़े अर्थटा जान चेषा करवा ना पार्ल तुम्हें कैक बार पढ़वा कैक बार पढ़ले आशा करी एक अर्थ तुम बुझते पर देखा के बोलते का बोलते ये तुम्हें बुझे नीते कारण अनेक वाक्य मध्य के बोलते का बोलते ता उल्लेख थे ना कि पैसेजा पढ़ले तुम बुझते पर डायलगे क्या का बोलते ये पढ़ले बुझे नीते पर तुम्हें प्रथम थे शेष पर्त कैक बार एक मनोज दिए पढ़े बुझे नहींपा तो बुझते परलम कि एकदि के ट्रावलर एक प्रेजेंट कि हे भ्रमणकारी कृषक के जिज्ञेस करसे आपनी कि होटेल एड्रेस बोलते पर तक कृषक बोलो हाँ हमें बोलते पर तक कृषक भ्रमणकारी के जिज्ञेस कर लो आपनी कि थार होटेल चाचन तक भ्रमणकारी की बलो जो ना हमें थार होटेल चाची ना हमें खावर होटेल चाची तेल देखो कि नारेशन चेन्ज कर देखी देखो चेन्ज एनसार देखो हमें चेन्ज कर दीची द ट्रावलर सेट हम कैन यू टेल मि दे कैन यू कैन यू टेल मि दे वे मैंने रास्ता टू दियारेस्ट इन का होटेल प्रश्न कर देखो प्रश्न आप जी नारेशन प्रश्नगला आस्ट बसें 
আবার বলি নেরেশনে প্রশ্নগুলো আস্ট বসে সেই জন্য দেখো দা ট্রাভেলার সেট বাদ দিয়ে আস্ট বসলো আস্ট আস্ট তো জিজ্ঞেস করা কাকে বলছে দা পিজেন্ট প্রিয় শিক্ষার্থীরা তুমি একটা খেয়াল করবে নেরেশনে প্রথমে প্রথমে কে বলছে কাকে বলছে সেটা তোমরা উল্লেখ করবে প্রথমে তাহলে ভ্রমণকারী আর আজকের পরে আজকের পরে একটা অবজেক্ট দিতে হয় সাধারণত আজকের পরে আমরা একটা অবজেক্ট দিই তাহলে দি ট্রাভেলার আস্ট কাকে দা পিজেন্ট দি ট্রাভেলার আস্ট দা পিজেন্ট ভ্রমণকারী কৃষককে জিজ্ঞেস করল আস্ট দা তাহলে প্রথমে আমরা কি বুঝতে পারলাম নেরেশনে কে বলছে এবং কাকে বলছে লিখব এবং কে এটা আস্ট করল আস্ট দা পিজেন্ট তারপর দেখো কমা আছে আমরা জানি প্রশ্নপত্র সেন্টেন্সে নেরেশন চেঞ্জ করলে কমা উঠে এই বসে যদি ডাবল এইচ কোয়েশ্চেন না থাকে আর ডাবল এইচ কোয়েশ্চেন থাকলে ডাবল এইচ কোয়েশ্চেন সেটাই বসবে আবার বলছি তোমরা যদি ভুলে যাও আমি আবার তোমাদেরকে রিমাইন্ডার দিচ্ছি যদি ডাবল এইচ কোয়েশ্চেন থাকে প্রশ্নপত্র সেন্টেন্সে ধরো ডাবলিউ বা এইচ দিয়ে যে প্রশ্ন হোয়াট হোয়েন হয় ডাবল এইচ কোয়েশ্চেন তাহলে ডাবল এইচ কোয়েশ্চেন ওইটা সরাসরি বসবে আর যদি ডাবল এইচ কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে প্রশ্ন সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কমা ওঠে এই বসবে দেখো আমরা দেখি এখন দেখা যাক ডাবল এইচ কোয়েশ্চেন আছে কিনা ক্যান ইউ দেখো ক্যান ডাবল এইচ কোয়েশ্চেন ক্যান ডাবল এইচ কোয়েশ্চেন নাই তাহলে ই বসবে তাহলে আমরা ই বসাচ্ছি তাহলে দি ট্রাইবেল আজ দ্য প্রেজেন্ট ইফ দেখো আমরা ইফ লিখলাম ইফ তারপরে ন্যাশন চেঞ্জ করলে আমরা জানি কি প্রথমে সাবজেক্ট চলে আসবে ইফ বা দ্যাট যাই লেখো না কেন প্রথমে সাবজেক্ট এমনকি সাবজেক্ট পিছনে থাকলেও সামনে নিয়ে আসতে হবে তাহলে ইফ লিখলাম ইফ তারপরে ইফ ইফ ক্যান ইউ আগে ইউ লিখতে হবে ইউ ইউটা আসবে তোমাদেরকে বলেছি ভ্রমণকারী জিজ্ঞেস করছে আপনি কি বলতে পারেন কাছে কোনো হোটেল আছে কি না তাহলে এখানে আপনি বলতে কাকে বোঝাচ্ছে কাকে বলছে কৃষককে বোঝাচ্ছে মানে কৃষক বলতে পারেন তাহলে মানে সে কৃষক বলতে পারে কি না তার সে আর তোমাদের ওই দিন একটু বলে দিয়েছিলাম যে একটু যারা কম বুঝো বা বুঝতে পারো না সাধারণত তিন ভাগের কমার ভিতরে একটু সহজ করে দেয় আই বা ইউ থাকলে সাধারণত হি বা সি হয় সহজ বুদ্ধি না বুঝতে পারলে প্রথমে বোঝার চেষ্টা করবো বুঝতে না পারলে বুঝিনি বা যেটা হি বা সি হয় সাধারণত ছেলে হলে হি হবে মেয়ে হলে সি হবে তো ভ্রমণকারী জিজ্ঞেস করছে তুমি কি বলতে পারবো আপনি কি বলতে পারেন কাছে হোটেল আছে কি না তাহলে আপনি বলতে এখানে কাকে বোঝাচ্ছে আপনি তুমি কি বলতে পারো বা আপনি কি বলতে পারেন তাহলে কাকে কৃষক বলতে পারে কি না তাহলে এটা হি কৃষকটা হি তাহলে দুই টেবেল আজ দ্য প্রেজেন্ট ইফ হি আগে ক্যান দেখো আগে ক্যান লেখা যাবে না আগে ইউ কে লেখতো ইউকে আমরা হি লিখলাম কারণ ইউ হি তাহলে হি ক্যানটা পড়া হবে কারণ ন্যারেশন চেঞ্জ করলে ইফ বা প্রিয় ছাত্রদের ন্যারেশন চেঞ্জ করলে ইফ বা দ্যাট যাই লেখা না করে আগে সাবজেক্ট লিখতে হবে তাহলে ইফ হি হি লিখলাম ইউটা হি হয়ে গেল ইফ হি তারপর হচ্ছে ক্যান আছে দেখো ক্যান আছে ক্যান তাহলে আমরা জানি ন্যারেশন চেঞ্জ করলে ক্যান থাকলে কুড হয় মেয়া থাকলে মাইট হয় ইফ হি কুড আমি কুড লিখলাম ইফ হি কুড ইফ হি কুড ক্যাল তারপরে দেখো মি আমাকে ভ্রমণকারী জিজ্ঞেস করছে আমাকে কি বলতে পারেন মানে আমাকে মানে ভ্রমণকারী বলছেন যে কৃষককে আমাকে কি তুমি হোটেলের ঠিকানা বলতে পারো মানে ভ্রমণকারী কৃষককে জিজ্ঞেস করছে তাকে বলার জন্য এখন আমাকে বলতে কাকে তাকে মনে রাখবা ভ্রমণকারী বলছে আমাকে বলতে পারে মানে আমাকে কি বলতে পারেন হোটেলের অ্যাড্রেস মানে তাকে হোটেলের অ্যাড্রেস বলে দেওয়ার জন্য তাহলে আমাকে বলতে তাকে বোঝাচ্ছে তাকে আর আমরা জানি তাকে ইংরেজি হিম হয় হিম বাহার হয় মনে রাখবা তাকে ইংরেজি হিম বাহার যদি যদি ছেলে হয় হিম হবে মেয়ে হলে হার হবে তাহলে হচ্ছে এখানে দেখো হি কুড টেল হিম তাকে আর মি সাধারণত হিম বা হার হয় সাধারণত তাহলে হচ্ছে ইফ হি কুড টেল হিম তাকে বলার জন্য দা ওয়ে বাকিটা যা আছে তাই হবে দা ওয়ে টু দা নিয়ারেস্ট ইন ফুল স্টপ ফুল স্টপ নেশন চেঞ্জ করলে সবসময় ফুল স্টপ বসে জি সেন্টেন্স হোক মাস্ট ফুল স্টপ বসে ইনভার্টেড কমা উঠে ফুল স্টপ বসবে প্রশ্ন মতো হলেও ফুল স্টপ বসবে এক্সলামেটারি হলেও ফুল স্টপ বসবে নেরেশন চেঞ্জ করলে ইন তারপর দেখো এরপরের বাক্য ইয়াস সেট দা প্রেজেন্ট তারপর কৃষক বলো যে হ্যাঁ ইয়াস তার মানে কৃষক কী করলো উত্তর দিল ইয়াস দিয়ে উত্তর দিল আমরা জানি গতকাল বলেছিলাম যে যে শুধু উত্তর দিলে রিপ্লাইড বসে রিপ্লাইড দ্যাট বসে আর ইয়াস দিয়ে উত্তর দিলে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ আবার বলছি ইয়েস দিয়ে উত্তর দিলে রিপ্লাই ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ মানে হা বোধক উত্তর দিল আর যে নদী উত্তর দিয়ে রিপ্লাই ইন দ্য নেগেটিভ আর শুধু ইয়েস বললে রিপ্লাই ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ দেখো এখানে ইয়েস সেট দ্য প্রেজেন্ট এখানে ইয়েসের সাথে আর কোনো কথা নাই যদি হ্যাঁ ইয়েস বান একটু ভালো কথা ইয়েস বান মোর পরে কমা দিয়ে যদি আর একটু অতিরিক্ত কথা থাকে তাহলে অ্যান্ড সেট দ্যাট লিখতে
আমরা জানি রিপ্লাই দ্য অ্যাফারমেটিভ অথবা রিপ্লাই নো হলে রিপ্লাই দ্য নেগেটিভ যদি অতিরিক্ত কথা থাকে অ্যান্ড স্যাড দ্যাট আর যদি অতিরিক্ত কথা না থাকে তাহলে অ্যান্ড স্যাড দ্যাট লেখার দরকার নাই দেখা গেল ইয়াস কৃষক শুধুমাত্র ইয়েস বলেছে সাথে আর কোনো অতিরিক্ত কথা নাই তাহলে সাথে আর কোনো অতিরিক্ত কথা নেই তাহলে সেফ রিপ্লাই দ্য অ্যাফারমেটিভ পোষবে তাহলে দেখো এখানে তাহলে দি প্রেজেন্ট রিপ্লাই দ্য অ্যাফারমেটিভ শেষ হয়ে গেল ফুল স্টপ ফুল স্টপ আর অতিরিক্ত কথা নাই যেহেতু অ্যান্ড স্যাড দ্যাট লিখবো না বা লিখছি না তাহলে দি যদি নো হতো রিপ্লেট দ্য নেগেটিভ হতো রিপ্লেট দ্য অ্যাফারমেটিভ ফুল স্টপ তারপর দেখো এর পরের বাক্য ডু ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ান আপনি কি চান ইনহুইচ ইনহুইচ মানে যেখানে ইউ ক্যান স্প্যান দ্য নাইট আপনি কি রাত্রে থাকার হোটেল চাচ্ছেন তাহলে এখানে কিন্তু লেখা নেই আপনি কি রাত্রে থাকার হোটেল চাচ্ছেন তাহলে কি এখানে কে বলছে কথাটা লিখা নেই তাহলে আমাদেরকে কে আমরা জানি যদি কে বলছে যদি উল্লেখ যদি না থাকে তাহলে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে কথাটা কে বলছে তাহলে আপনি কি রাত্রে থাকার হোটেল চাচ্ছেন তাহলে এটা বুঝে নিলাম যেটা কৃষক বলছে কৃষক বলছে কাকে বলছে ভ্রমণকারীকে জিজ্ঞেস করতেছে তাহলে এটা জিজ্ঞেস করলো ডু ইউ ওয়ান টু ওয়ান আপনি কি চাচ্ছেন ইন হুইচ ইন হুইচ যেখানে ইউ ক্যান স্প্যান্ড দ্য রাইট প্রশ্ন করতে চিনবা আমরা যদি প্রশ্ন করলে আস্ট বসে যেহেতু যেহেতু প্রশ্নটা চিহ্ন আছে তাহলে আজ বসবে তাহলে কে বলছে কৃষক বলছে কৃষক বলছে দেখো তাহলে আমরা লিখলাম কি দ্য প্রিজেন্ট এবং যে বলছে তার নাম লিখতে হবে দ্য প্রিজেন্ট রিপ্লাই তাহলে দি প্রিজেন্ট কৃষক জিজ্ঞেস করছে তাহলে হচ্ছে ওয়াট টু দ্য দি প্রিজেন্ট হি আস্ট দেখো হি আস্ট ইন প্রশ্ন করেছে তাহলে প্রথমে ছিল কি যেহেতু ইয়েস বলছে রিপ্লাই দেওয়া ফ্রম ফুল স্টপ তারপর ডু ইউ ওয়ান্ট ওয়ান ইন হুইচ ইউ ক্যান স্টে আপনি কি রাত্রে থাকার হোটেল চাচ্ছেন তাহলে এটা কৃষক জিজ্ঞেস করছে হি আচ্ছা প্রেজেন্ট আরেকবার প্রেজেন্ট বারবার প্রেজেন্ট না লিখে পরে হি দিলেই হবে আমরা জানি একবার যদি ধরো একবার রাসেল লিখলে পরের বার হি দিলেই হবে একবার সালমা লিখলে পরে সি দিলে হবে যেহেতু প্রেজেন্ট একবার লিখেছি পরে এখন প্রেজেন্ট না লিখে হি দেওয়াটাই উত্তম তাহলে সে জিজ্ঞেস করছে হি মানে কৃষক আস্ট আস্ট হিম তাকে জিজ্ঞেস করছে তাকে বলতে ভ্রমণকারীকে এখানে হিম দিবা আস্ট হিম তাকে জিজ্ঞেস করেছে তাহলে হি আস্ট হিম তারপর হচ্ছে ডু ইউ ওয়ান্ট এখানে ডু দেখো ডাবলিস কোশ্চেন নাই তাহলে ইফ বসবে ইফ লিখলাম ইফ ইউ ইউ মানে তুমি বা আপনি আপনি এখানে কাকে বোঝাচ্ছে ভ্রমণকারী তার মানে হি ভ্রমণকারী হি আর তোমাদেরকে একটু আমি বলেছি ইউ সাধারণত হি বা শি হয় সহজ বলতে হি বা শি না বুঝতে পারলে হি বা শি দিয়ে দিবা যদি ছেলে হয় হি মেয়ের শি রিফ হি এখানে ডুটা উঠে যাবে ডু উঠে যাবে কারণ এখানে প্রশ্নের ডু মানে বা প্রশ্নের ধরনে বা প্রশ্নের ডু ডি ডাজ উঠে যায় এটা প্রশ্নের ডু ডি ডাজ উঠে যাবে কারণ এটা নেশন চেঞ্জ করার সময় ডু ডি ডাজ উঠে যাবে আর ডু ডি ডু ডাজ দিয়ে বুঝবে এটা প্রেজেন্ট টেন্সের সেন্টেন্স আর ডিড থাকলে পাস্ট ইন্ডিভিডেন্সের সেন্টেন্স যেহেতু এটা প্রেজেন্ট টেন্সে তো ডুটা উঠে যাবে এফ হি এফ হি লিখলাম ইউটা হি হলো তারপর ওয়ান্ট ওয়ান্ট প্রেজেন্ট টেন্স যেহেতু তাহলে আমরা জানি ডু থাকলে প্রেজেন্টেন্স ডাস থাকলে প্রেজেন্টেন্স ডিড থাকলে পাস্ট ইনি ফিটনেস তাহলে আমরা জানি ন্যারেশনে প্রেজেন্ট ইনি ফিটনেস তাহলে পাস্ট ইনি ফিটনেস মনে রাখবা আবার বলি ন্যারেশনে যদি প্রেজেন্ট ইনি তাহলে পাস্ট ইনি ফিটনেস তাহলে ওয়ান্ট যেহেতু ছিল ওয়ান্ট তাহলে ওয়ান্টের পাস্ট টেন্স কি ওয়ান্টেড ওয়ান্ট প্রেজেন্ট টেন্স ওয়ান্টেড ইডি দিয়ে পাস্ট টেন্স তাহলে ইফ হি ওয়ান্টেড বাকিটা যা আছে তাই ওয়ান্টেড ওয়ান ইন হুইচ হি ইউটা হি হবে ইউটা হি হবে হি মানে তুমি মানে তুমি বলতে আপনি বলতে বোঝাচ্ছে এখানে আপনি আপনি কাকে বোঝাচ্ছে ভ্রমণকারীকে মানে হি ইফ হি ক্যান তাহলে কুড হবে ইফ হি কুড স্প্যান্ড দ্য নাইট ফুল স্টপ তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে হি আস্ট হিম হি আস্ট হিম মানে এখানে কৃষক তাকে জিজ্ঞেস করছে মানে ভ্রমণকারীকে জিজ্ঞেস করেছেন ইফ হি ওয়ান্টেড ওয়ান ইন হুইচ হি কুড স্প্যান্ড দ্য নাইট ফুল স্টপ তারপরে তারপরে হচ্ছে কি নো রিপ্লাইড দ্য ট্রাভেলার তো ট্রাভেলার ন দিয়ে কী করে উত্তর দিল নদী উত্তর দিল তাহলে হচ্ছে দেখো দি ট্রাভেলার আমরা জানি নদী উত্তর দিলে রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ হয় তো কে উত্তর দিল এখানে ভ্রমণকারী তাহলে হচ্ছে ভ্রমণ করে উত্তর দিল এখানে কোথায় দ্য ট্রাভেলার নো রিপ্লাইড দ্য ট্রাভেলার নো রিপ্লাইড দ্য ট্রাভেলার তাহলে এখানে দ্য ট্রাভেলার নোর জন্য রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ দ্য ট্রাভেলার রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ আচ্ছা তারপর আর একটু কথা আসছে আই অনলি ওয়ান্ট এ মিল আমি 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 শুধু খাবার খাওয়ার হোটেল চাচ্ছি এরকম তো মনে রাখবা তোমরা প্রিয় ছাত্র ছাত্রী শিক্ষার্থীরা আমরা জানি রিপ্লাইড যুক্ত সেন্টেন্স কিন্তু অ্যাসার্টিভ হয়ে গেল রিপ্লাইড যুক্ত সেন্টেন্স কিন্তু অ্যাসার্ট
ভ্রমণকে কি বলেছে যে সে নো রিগ্রেট দ্য ট্রাভেল ভ্রমণ থেকে বলেছে যে তিনি রাত্রে থাকার হোটেল চাচ্ছে না তিনি খাওয়ার হোটেল চাচ্ছেন তিনি দুইটা কথা বলেছেন তিনি রাত্রে থাকার হোটেল চাচ্ছে না না বলছে এবং খাবার হোটেল চাচ্ছেন তাহলে রিগ্রেট যুক্ত সেন্টার হচ্ছে প্রথম অ্যাসার্টিক ধরে নি বা রিগ্রেট যুক্ত সেন্টার কিন্তু আমরা অ্যাসার্টিক ধরে নি কিন্তু তাহলে দি ট্রাভেল রিগ্রেট ইন দ্য নেগেটিভ অ্যান্ড আমরা জানি যেহেতু আই ওয়ান্ট ওয়ান আই অনলি ওয়ান্ট এ মিল আমি খাবার আমি খাবার হোটেল চাচ্ছি তাহলে এটাও কিন্তু অ্যাসার্টিভ আই ওনলি ওয়ান্ট টিম এটাও অ্যাসার্টিভ আমরা জানি অ্যাসার্টিভের সেকেন্ড টাইম যদি কথা বলেন আমরা যদি প্রিয় ছাত্র আমরা যদি রিপ্লাইড যুক্ত সেন্টার স্টেজ যদি প্রথম অ্যাসার্টিভ ধরে নেই অর্থাৎ রিপ্লাইড আর টোল প্রায় একই কথা রিপ্লাইড আর আমরা জানি অ্যাসার্টিভের প্রথমবার কথা বললে স্যাড বা টোল বসে ওই ব্যক্তি যদি সেকেন্ড টাইম যদি কথা বলে অ্যান্ড স্যাড অ্যান্ড অ্যাডেড দেড় বসে আবার বলি কোনো ব্যক্তি যদি অ্যাসার্টিভের প্রথমবার কথা বলে স্যাড বা টোল বসে ওই ব্যক্তি যদি আবার কথা বলে ওই ব্যক্তি তাহলে অ্যাডেড দেড় লিখে অ্যাডেড দেড় তবে অ্যান্ড অ্যাডেড দেড় দিলে ভালো হয় অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত করে অ্যান্ড অ্যাডেড দিলে সুন্দর হয় শ্রুতি মধুর হয় সেই জন্য আমরা অ্যান্ড অ্যান্ডের একটা ছোট হাতের দিয়ে স্মল লেটার দিয়ে অ্যান্ড অ্যাডেড দেড় দিলে একটা এটা শ্রুতি মধুর হবে সেমি ভালো হবে দ্বিতীয়বার তাহলে হচ্ছে আমরা যদি ইকার্যিত সেন্টারসটাকে যদি প্রথম অ্যাসারটি ধরে নেই তাহলে পরেরটা অ্যান্ড অ্যাডেড দেড় এবং যোগ করলো দেখো ভ্রমণকারী বললো আমি রাত্রে থাকার হোটেল চাচ্ছি না আমি খাওয়ার হোটেল চাচ্ছি এবং যোগ করলো তাহলে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দি ট্রাভেল আর রিগ্রেট ইন দ্য নেগেটিভ অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট এবং যোগ করলো এবং যোগ করলো যে অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট এখানে আমরা অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট দিয়ে দিলাম এবং যোগ করলো যেহেতু এটা আমরা সেকেন্ড অ্যাসার্টি ধরে নিচ্ছি অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট আমি মানে সে মানে ভ্রমণকারী মানে হি হি অনলি তারপর দ্য ওয়ান্ট ওয়ান্ট প্রেজেন্টেস আমরা জানি নেলসনের প্রেজেন্টেস হলে পাস্ট টেন্স হয় তাহলে ওয়ান্টের পাস্ট টেন্স হচ্ছে ওয়ান্টেড সাধারণত পাস ফ্রম ইডি দেওয়া হয় তোমরা যদি প্রিয় ছাত্র তোমাদের সুবিধার জন্য বলে দিচ্ছি বেশিরভাগ সময় পাস ফ্রম ইডি দেওয়া হয় তাহলে হচ্ছে হি ওয়ান্টেড হি অনলি ওয়ান্টেড এ মিল ফুল স্টপ তাহলে আমরা জানতে পারলাম হচ্ছে যদি প্রথমবার কথা বলে স্যাড বা টোল বসে বা রিপ্লাইডও বসতে পারে এবং ওই ব্যক্তি যদি আবার আবার কথা বলে তাহলে আমরা অ্যান্ড অ্যাডেড দেড় এবং যোগ করলো দিয়ে বাকিটা করে ফেলবো তাহলে হয়ে গেল অ্যান্ড অ্যাডেড দেড় হি অনলি ওয়ান্টেড ইন মিল যা প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আমি একটা অ্যাক্সেস করানোর চেষ্টা করেছি যদি তোমাদের একটু সামান্যতম কাজে লাগে আমাদের চেষ্টাটা সার্থক হবে আর তোমরা ভালো থাকো পরবর্তীতে আমি হয়তো বা আবারও আসবো অন্য টপিক নিয়ে সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকো আমার জন্য দোয়া করবে ভালো থাকো বাই